ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோல்ஸ் வேர்ல்ட் ஆஃப் ஆரிகமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு ஒயிட் ஸ்வான் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் இந்த ஒயிட் ஸ்வான் இந்த ஒயிட் ஸ்வான் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்றது பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு மூணு டைப் ஆஃப் ஃபோல்டிங்ஸ் இருக்குது ஸ்வானில் பட் இது கொஞ்சம் சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் த ஃபோல்டிங் இப்போ இந்த ஸ்மான் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் சைஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க இது ஒயிட் பேப்பர் எனி கலர் பேப்பர் அவங்களுக்கு பிடிச்சமான கலரில் என்ன கலர் வேணால் எடுத்துக்கோங்க ஒயிட் கலர் ஸ்வானுன்றனால ஸ்வான் ஒயிட் கலரில் இருக்குன்றதுனால நம்ம வந்து ஒயிட் கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கிறோம் இப்போது இந்த ஒயிட் கலர் பேப்பரில் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் சைஸ் வேணும் அதனால் வந்து ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பரை ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்கொயராக கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த எஜ்ஜு வந்து இந்த எஜ்ஜில் வந்து மீட் மீட் ஆகணும் இதை ஃபோல்டு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நேரத்தை வச்சு இல்லை விரல் வச்சு நல்லா டைட்டாக ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க க்ரீஸ் பண்ணுறது இப்போ இந்த இந்த போர்ஷன் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் போர்ஷன் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு நம்மளுக்கு இந்த ட்ராங்கிள் போர்ஷன் கிடச்சிருக்கு ஃபோல்டிங் ஆரிகாமியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரிகாமியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மேஜர் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வேலி ஃபோல்டு ஒன்று வந்து மவுண்டன் ஃபோல்டு இந்த மாதிரி மவுண்டனோட வேலி மாதிரி இப்படி வி ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் வந்து வேலி ஃபோல்டு இந்த பாருங்கள் வி ஷேப்பில் இருக்குது இதே வந்து பாட்டமில் ஃபோல்டு பண்ணுறது இதே டாப்பில் ஃபோல்டு பண்ணோம்னா இது மவுண்டன் ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து மவுண்டன் ஃபோல்டு இப்போ இந்த ஸ்கொயர் பேப்பர் எடுத்தாச்சு அந்த ஷீட் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த சென்டர் ட்ரையாங்கிளோட இந்த ஸ்ட்ரென் சென்டர் போர்ஷன் கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு ஸ்கொயரோட ஹாஃப் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஜ் இந்த எஜ்ஜு வந்து இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டோட மீட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு ஈஸியஸ்ட் வே வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுவீங்க பட் ஈஸியஸ்ட் வே வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் போர்ஷன் இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இந்த எஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த எஜ் வந்து இந்த எஜ்ஜில் வந்து மீட் ஆகணும் அது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக ஷார்பன் பண்ணி க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பிஞ்ச் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக வந்து இந்த சென்டரில் வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபிங்கர் பிரிஞ்ச் ஆகிருக்கணும் பிரிஞ்ச் ஆகிட்டு சென்டரில் வரணும் பாருங்கள் இப்போ சென்டரில் வந்துருக்கு எக்ஸாக்டாக வந்து இந்த எஜ்ஜோட வந்து இந்த எஜ் வந்து அலைன் ஆகிருக்கு இதே மாதிரி இந்த சைடும் ஃபோல்டு பண்ணணும் இப்போ அப்படியே மடித்தே வச்சுருந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து இந்த ஏஜ் இந்த ஏஜில் வந்து ஃபோல்டு பண்ணணும் சென்டர் பாயிண்ட்டுக்காக வந்து ரெண்டு எஜ்ஜும் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த போர்ஷன் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் இது தான் வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷனு இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் தெரியுது இல்லையா இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து பேக் சைடில் ஃபோல்ட் பண்ணணும் 
இந்த லைனுக்காக இந்த லைன் வந்து ரெஃபரன்ஸ் வச்சு பேக் சைடில் ஃபோல்ட் பண்ணணும் பாருங்கள் எஜ் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கணும் இந்த சென்டர் லைன் வந்து இந்த சென்டர் லைனோட அலைன் ஆகணும் அலைன் ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த பாயிண்டில் வந்து எச் சென்டர் பாயிண்ட்டில் வந்து வைக்கணும் கிளியராக தெரியுதுங்களா சென்டர் பாயிண்ட்டில் வைக்கணும் வச்சுட்டு இந்த ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்த ஃபோல்டு வந்து இந்த லைன் வந்து இந்த இப்போ பண்ணியிருக்க ஃபோல்டோட நம்மளுக்கு ஃபோல்ட் பண்ணணும் இது மாதிரி கரெக்டாக அலைன் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அங்கே கரெக்டாக அலைன் ஆகுது இப்போ சென்டரில் பிஞ்ச் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஃபுல்லாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மாடலோட ஷேப் இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் இந்த எஜ்ஜு வந்து இந்த சென்டர் எஜ்ஜோட மேட்ச் ஆகணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதை தான் டெயில் போர்ஷன் இது தான் ஹெட் போர்ஷன் இந்த டெயில் போர்ஷன் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது இந்த டெயில் போர்ஷனை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணுவோம் பாருங்கள் இந்த டெயில் போர்ஷன் எப்படி ஜஸ்ட் ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸ் தம் ஃபிங்கர் ரெண்டு இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் வச்சு இப்போ பிடிச்சிக்கோங்க கொஞ்சமாக பெண்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே பெண்ட் ஆகும் கொஞ்சமாக பெண்ட் பண்ணும்போது இந்த மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோன்றது தெரிஞ்சு தெரியணுன்றது அவசியம் இல்லை பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பிஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சும்மா உங்களோட சுண்டு விரல் சைஸு லேடிஸ் ஃபிங்கர் சைஸில் வந்து அந்த மெஷர்மெண்ட் இருந்தால் போதும் உங்களோட சுண்டு விரல் சைஸுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து எஜ்ஜில் வந்து பிஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அந்த பார்க்க பின்னாடி பிடிச்சிருக்கேன் நான் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு உள்ள பெஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நல்லா அப்படி அழுத்தி மடிச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஸோ உங்களுக்கு உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஏஜ் வந்து இந்த இடத்துல ஃபோல்டு பண்ணணும் ஆரிகாமியில் வந்து ஃபோல்டிங் தாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நல்லா கிளீனாக அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் கிளியராக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் ஃபோல்டிங் எப்படி இருக்கோ க்ரீஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இந்த ஃபோல்டிங் வந்து பொறுத்து தான் வந்து மாடல் வந்து ரிசல்ட் வந்து அழகாக அமையும் பாருங்கள் இங்கே ஷார்ப்பாக ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக இந்த எஜ் வந்து இந்த எஜ்ஜோட அலைன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சேர் கொஞ்சம் நல்லா வந்து டைட்டாக அழுத்தி அமுத்தி அழுத்தி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா டைட்டாக மடிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இது ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இது பாட்டம் போர்ஷன் இது டாப் போர்ஷன் இது இந்த மாதிரி இருக்கும் இது பாட்டம் போர்ஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் இதுதான் வந்து நம்மளோட ஹெட் ஹெட்டோட சைட் ஹெட் போர்ஷன் இதுதான் நம்மளுக்கு வாழ பகுதி டெயில் சைட் இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த எஜ்ஜில் வந்து நீட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரல் வச்சுட்டு ஏன்னா டக்குன்னு மடிக்க முடியாது இப்போ திக்காக இருக்குது நல்ல ஃபோல்டிங்னால் திக்காக இருக்குது 
கொஞ்சம் கர்வ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாக்டாக அந்த பாயிண்ட்டில் வச்சு இங்கே ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸ் அதில் பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இந்த இடத்துல வந்து நல்லா டைட்டாக அழுத்தி மடிச்சுக்கோங்க மறிச்சுட்டு பாருங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட்டும் வந்து ஒன்றா இருக்குது ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இது வந்து இந்த மடிப்பு எதுக்குன்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தான் அது இந்த ஃபோல்டு வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஃபோல்டு தான் இப்போ இந்த ஃபோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஃபோல்டு எதுக்குன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா அந்த ட்ரையாங்கிளோட பாட்டம் எஜ் ஏன்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு ட்ரை ஃபோல்டு பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு மடிப்பு மடிக்க போகிறோம் அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் ஃபோல்டு தான் அது ஸோ இந்த பாயிண்ட் டு இந்த பாயிண்ட் பின்னாடி போயிடும் இந்த மாதிரி வருங்க ஸோ இது வந்து கால இதை வந்து ரிவர்ஸ் ஃபோல்டுன்னு சொல்லுவோம் அதிகம் இல்லை இஸ் கால் இஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் ஃபோல்டு இந்த போர்ஷன் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா இதுதான் வந்து உங்களோட பீக் போர்ஷன் அதனால் அது கரெக்டாக ஃபோல்டு ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரிவர்ஸ் ஃபோல்டு பண்ணும்போது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஜ் இந்த எஜ் வந்து இந்த எஜ்ஜோட ஃபோல்டு பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபோல்டு பண்ண போர்ஷன் அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பேரலாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு எஜ்ஜும் வந்து இந்த மாதிரி பேரலாக இருக்கணும் இது விங்ஸோட எஜ்ஜு இது ஹெட்டோட நெக்கோட எஜ்ஜு இது ரெண்டும் இப்படி பேரலாக வச்சு இப்படி ஃபோல்டு பண்ணணும் ஃபோல்டு பண்ணி நல்லா அழுத்தி மடக்கிக்கணும் நல்லா மடக்கிட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க திருப்பி பாருங்கள் டாப் போர்ஷனில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் ஃபோல்டு பண்ணணும் இந்த இடத்துல இப்படி பிடிச்சிட்டு மடக்கின இடத்துல பாருங்கள் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ரிவர்ஸ் ஃபோல்டு பண்ணுறோம் ரிவர்ஸ் ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு நல்லா அழுத்தி வச்சுக்கோங்க நல்லா நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி மடக்கிக்கோங்க ஸோ இப்படி இருக்கும் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நெக் போர்ஷன் வந்து இப்படி மேலே மடியணும் இது மேலே மடிச்சுக்கோங்க மடியும் போது இந்த போர்ஷன் ஹாஃப் இந்த போர்ஷன் ஆஃப் த விங்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி இருக்கணும் ஒரு கால்வாசி போர்ஷன் இருந்துச்சுன்னா போதும் இது மடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு இந்த போர்ஷன் வந்து நைன்டி டிகிரியில் இருக்கணும் நெக்கோட இந்த போர்ஷன் வந்து நைன்டி டிகிரியில் இருக்க மாதிரி பார்த்து படிச்சுக்கோங்க இது கால் வா கால் பாகம் தான் இருக்கணும் இது வந்து நைன்டி டிகிரியில் இருக்கணும் பார்த்து நல்லா இங்கேயும் வந்து பேப்பர்ஸ் ஜாஸ்தி ஃபோல்டாக இருக்கனால இந்த இடத்துல நல்லா டைட்டாக வந்து அழுத்தி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இப்படி இருக்கும் திருப்பியும் வந்து ஒரு ரிவர்ஸ் ஃபோல்டு ரிவர்ஸ் ஃபோல்டு பண்ணி இது பண்ண பாருங்கள் நைன்டி டிகிரிஸில் இருக்கா 
ஸோ இது பேரலாக இருக்குது இது நைன்ட்டி டிகிரிஸில் இருக்குது ஸோ இது தான் வந்து நம்ம ஸ்மானோட நெக் போர்ஷன் விங்ஸ் பாடி அண்ட் விங்ஸ் போர்ஷன் டெய்ல் போர்ஷன் இப்போது ஹெட் போர்ஷன் பண்ணலாம் ஹெட் போர்ஷன் எப்படி பண்ணுறது ஹெட் போர்ஷன் பண்ணுறதும் இதே மாதிரி தாங்க ஸோ இந்த டிப் வந்து ஒன் செகண்ட் நைன்ட்டி டிகிரிஸில் ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஃபோல்ட் பண்ணும்போது இந்த போர்ஷன் நைன்ட்டி டிகிரிஸில் இருக்கணும் அண்ட் இது ரெண்டும் பேரலாக இருக்கணும் சிம்பிளாக நம்ம அந்த ரெஃபரன்ஸ் தாங்க எடுத்துக்கணும் இதை இதை ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நல்லா அழுத்தி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அழுத்தி மறக்கிக்கோங்க மறக்கிட்டு ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படி ஓப்பன் பண்ணி திருப்பியும் ரிவர்ஸ் ஃபோல்டு இந்த மாடலில் ரிவர்ஸ் ஃபோல்டு தான் ஜாஸ்தியாக வருங்க பாருங்கள் நல்லா ரிவர்ஸ் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆனால் ஆனால் பறவையோட பீக் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்காது இல்லையா சின்னதாக தான் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை கட் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு மடக்கிக்கலாம் மடக்கிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு ஏஜும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் மடக்கிட்டு திருப்பி இதையும் மடக்கணும் ஃபேன் மாதிரி பார்த்திங்கன்னா திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் மடக்கிக்கணும் பார்த்திங்கன்னா இது ஃபேன் மாதிரி இருக்கும் இதை நல்லா டைட்டாக மடக்கிட்டு இது திருப்பி ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க ஓப்பன் பண்ணி இப்போ இது இது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரிவர்ஸ் ஃபோல்டு திருப்பி இது ரிவர்ஸ் ஃபோல்டு தான் பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த பீக் உள்ளே வச்சுட்டு அந்த ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ரெஃபரன்ஸ் வச்சு இந்த பீக் உள்ளே வச்சு ஃபோல்டு பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போது நம்மளோட ஸ்வான் வந்து ரெடியாக இருக்குது பட் இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்ட் கொடுக்குறதுக்கு இந்த விங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மடக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த எஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த விங்ஸோட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாக் இது இந்த ஃப்ளாக் வந்து இந்த ட்ராங்குலர் எஜ்ஜுக்கு ஈக்குவலாக வச்சு மடைக்கிறது தென் செகண்ட் ஃப்ளாக் ஒரு சிங்கிள் ஃப்ளாக் இருக்கும் பாருங்கள் திருப்பி இந்த இடத்துல எஜ்ஜு வந்து ஷார்ப்பாகும் இதை வந்து கொஞ்சம் மேலே மலங்குற மாதிரி இதில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சைடு மடக்கிட்டு இதை வந்து மேலே திருப்பி எடுத்து விடணும் இதை மேலே எடுத்து விடணும் மேலே எடுத்து விட்டிங்கன்னா தான் அந்த விங்ஸ் வந்து ரெக்க வந்து அப்படி ஓப்பனாக இருக்கிற மாதிரி அழகாக இருக்கும் இப்போ இந்த முதுகு பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் இதை வந்து லைட்டாக வீடு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் மடக்கிட்டு இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து உள்ளே லைட்டாக இப்படி மறக்கி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட ஸ்பான் ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் கிளியராக இருக்கா நம்மளோட ஒயிட் ஸ்பான் எல்லா அன்னப்பறவை ரெடியாக இருக்குது இந்த வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கீப் ஃபோல்டிங் ஹாப்பி ஃபோல்டிங் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்க அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கண்டிப்பாக அழுத்துங்க அப்போ தான் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ